குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எக்ஸாம் கரியர் வேர்ல்டு இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் யூனிட் நைனில் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸில் நம்ம லாங் ஆன்சர் நம்ம பார்க்க போகிறோமா இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பெல் ஐக்கான் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆலுன்னு கொடுங்க அப்போ தான் டெய்லியும் சென்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ பார்க்கலாம் லாங் ஆன்சர் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பேஜ் நம்ம பார்த்துட்டோம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு தடவை பேஜ் நம்ம சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு லாங் ஆன்சர் கூறியதும் ஃபஸ்ட் லாங் ஆன்சர் லைட் ஏன் நோட் ஆன் சாச்சுரேட்டட் அண்ட் அன்சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனோட பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் செகண்ட் லாங் ஆன்சர் ரைட் ஏன் நோட் ஆன் வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் சாலிபிலிட்டி இதோட பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு What happen when magnesium sulfate is heated? Write the appropriate equation. Define solubility. So page number 130 and 131. Lark. Fourth question. In what way hygroscopic substance differ from delegation substance? Page number 131. Lark. Kandipa 9th lesson. I will be able to learn. Remember easy lesson. That is important lesson. Kandipa in the lesson. Lark. Problems. Kandipa. Two mark. Three. 2 மார்க் ஃபோர் மார்க் செவன் மார்க்ஸில் கண்டிப்பாக அந்த லெசன்லேருந்து கேட்பாங்க இதை நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க அதில் ஃபோர்த்து டீட்டெயில் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டீட்டெயில் இது நல்லா இம்பார்ட்டன்ட் டீட்டெயில் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க ஈஸியான டீட்டெயிலும் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் கூறிய ஆன்சர் ஃபஸ்ட் டீட்டெயில் ரைட் ஏ ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆன் சாச்சுரேட்டட் அண்ட் அன்சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் கேட்டுக்கான் வித் எக்ஸாம்பிள் அதுதான் இதை பார்க்க போகிறோம் சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எ சொல்யூஷன் இன் விச் நோ மோர் சொல்யூட் கேன் பி டிசால்வ் இன் த டெஃபினைட் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்வன் அட் த கிவ் ஒன் டெம்பரேச்சர் இஸ் கால் சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன்னா என்னென்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து டிசால்வ் ஆகிடும் சொல்யூட்டை சொல்யூட்டு சால்வெண்ட்டு கம்ப்ளீட்டாக டிசால்வ் ஆகிடும் அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் சொல்கிறாங்க அதான் ஐ சொல்யூஷன் இன் விச் நோ மோர் சொல்யூட் கேன் பி டிசால்வ் இன் த டெஃபனைட் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் அட் த கிவன் டெம்பரேச்சரில் எக்ஸாம்பிள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் ஆஃப் சோடியம் குளோரைடா ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் வாட்டரில் எடுக்கிறோம் அந்த இது வந்து சொல்யூஷனை தான் சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன்றத சொல்கிறாங்க இதுதான் ஃபஸ்ட் டீட்டெயிலில் உள்ள ஃபஸ்ட் இது சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனை நெக்ஸ்ட்டு அன்சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன்னா என்ன அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று ஃபர்தர் அடிஷன் ஆஃப் சோடியம் குளோரைட் லீவிங் இட் அன்டிசால்வ்டு இன்னொன்று அதில் ஃபஸ்ட்டு அந்த சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனில் இன்னொரு பாயிண்ட்டு என்னென்னா சோடியம் குளோரைடை தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிராமுக்கு மேலே அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணால் அது டிசால்வ் ஆகாதுன்றதை சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் என்ன கரெக்டான தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் ஆஃப் சோடியம் குளோரைட் அமௌண்ட் எடுத்து டிசால்வ் பண்ணுறது தான் நெக்ஸ்ட் அன்சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அன்சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் இஸ் ஒன் தட் கண்டெயின் லெஸ் சொல்யூட் தென் தட் ஆஃப் த சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அட் த கிவ் ஒன் டெம்பரேச்சர் ஏன்னா அன்சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் என்ன சொல்லுவாங்க அந்த சொல்யூட்டோட அமௌண்ட் வந்து சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனை விட கம்மியாக எடுத்ததை அன்சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன்றது சொல்கிறாங்க இப்போ சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனில் எவ்வளோ கிராம் நம்ம எடுத்தோம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் ஆஃப் சோடியம் குளோரை எடுத்தோம்ல அதை விட இங்கே கம்மியாக எடுத்து சொல்யூஷனாக மேக் பண்ணுறது தான் அன்சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன்றதை சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் டென்னா டுவெண்ட்டியா தேர்ட்டி கிராம் ஆஃப் சோடியம் குளோரைட் இன் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் வாட்டரை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் டிசால்வ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி சொல்யூஷனாக அன்சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன்றதை சொல்கிறோம் இதுதான் ஃபஸ்ட் டீட்டெயில் சாச்சுரேட்டடுக்கும் அன்சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனாக என்ன கரெக்டான அமௌண்ட்டில் எடுத்து டிசால்வ் பண்ணுறது அன்சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனாக தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிராமை விட கம்மியாக எடுத்த சொல்யூட்டை எடுத்து டிசால்வ் பண்ணுற சொல்யூஷனாக அன்சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன்றதை சொல்கிறோம் இதுதான் சாச்சுரேட்டடுக்கும் அன்சாச்சுரேட்டடுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸாக நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் டீட்டெயில் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் சாலிபிலிட்டி கேட்டிருந்தாங்க அதில் த்ரீ மெயின் ஃபேக்டர்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் சாலிபிலிட்டி ஆஃப் சொல்யூட்டில் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு நேச்சர் ஆஃப் சொல்யூட் அண்ட் சால்வன் நெக்ஸ்ட்டு டெம்பரேச்சர் தேர்ட் ஒன் ப்ரெஷர் நேச்சர் ஆஃப் சொல்யூட்னால் என்ன சொல்கிறாங்களா நான் பிராக்கெட் பண்ணுற வரைக்கும் மட்டும் நீங்கள் எழுதுனா போதும் மீதி உள்ள பாயிண்ட்ஸ்லாம் எழுத தேவையில்ல த நேச்சர் ஆஃப் சொல்யூட் அண்ட் சால்வன் ப்ளே அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இந்த சாலிபிலிட்டி சாலிபிலிட்டியில் சொல்யூட்டும் சால்வன்ட்டோட ப்ளே இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் தேவைன்றாங்க ஹால் தோ வாட்டர் டிசால்வன் எனாமஸ் வெரைட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் என்னென்னா வாட்டர் வந்து நிறையா வெரைட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸாக அதை டிசால்வ் பண்ணியிருக்கு போத் அய
ஹைட்ரோஃபில்லிக்னு சொல்லுவாங்க வாட்டர் லவ்விங் அப்போ வாட்டருன்றது ஒரு போலார் சால்வெண்ட்னால காமன் சால்ட் என்ன பண்ணுது வாட்டரோட சாலிபிள் ஆயிடுது நான் போலார் காமன்ஸா சாலிபிள் இன் நான் போலார் சால்வெண்ட்ஸ் நான் போலார் காமன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது நான் போலார் சால்வெண்ட்டோட தான் அது டிசால்வ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேட் டிசால்ட் இன் ஈத்தர் ஃபேட் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா அது ஈத்தரோட தான் டிசால்வ் ஆகும் வாட்டரோட அது டிசால்வ் ஆகாது ஆயிலே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்களேன் ஆயில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வாட்டரோட டிசால்வ் ஆகுமா ஆகாது அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க பட் நான் போலார் காம்பவுண்ட்ஸ் டு நாட் டிசால்வ் இன் போலார் சால்வெண்ட்ஸா நான் போலார் காம்பவுண்ட் என்ன ஆகுது போலார் சால்வெண்ட்டோட அது டிசால்வ் ஆகாது போலார் காம்பவுண்ட் டு நாட் டிசால்வ் இன் போலார் சால் சால்வெண்டா போலார் காம்பவுண்ட் வந்து போலார் சால்வெண்ட்டோட தான் டிசால்வ் ஆகும் அதே மாதிரி நான் போலார் காம்பவுண்ட் நான் போலார் சால்வெண்ட்டோட தான் டிசால்வ் ஆகும் போலார் காம்பவுண்ட் நான் போலார் சால்வெண்ட்டோட அது டிசால்வ் ஆகாது அதே மாதிரி நான் போலார் காம்பவுண்ட் நான் போலார் சால்வெண்ட்டோட டிசால்வ் ஆகாது இதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க நேச்சர் ஆஃப் சொல்யூட்டன் சால்வெண்ட் ஃபஸ்ட் இது நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் சாலிபிலிட்டி ஆஃப் சாலிட் சொல்யூட் இன் லிக்விட் சால்வெண்ட் இன்க்ரீஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் நம்ம டெம்பரேச்சர் அதிகப்படுத்தினா சாலிபிலிட்டி வந்து அதிகமாகும்ன்றத சொல்கிறாங்க சாலிட் சொல்யூட் அண்ட் லிக்விட் சால்வெண்ட்டாக சொல்யூட் வந்து சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸாக சாலிடை வந்து லிக்விடாக எடுத்து டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா அதோடய சாலிபிலிட்டி கண்டிஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்றத சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எ கிரேட்டர் அமௌண்ட் ஆஃப் சுகர் எ கிரேட்டர் அமௌண்ட் ஆஃப் சுகர் வில் டிசால்வ் இன் வார்ம் வாட்டர் தன் இன் கோல்டு வாட்டர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வார்ம் வாட்டரோட சுகர் டிசால்வ் ஆகும் கோல்ட் வாட்டரோட டிசால்வ் ஆக ஆகுன்றத சொல்கிறாங்க இதுதான் ஃபஸ்ட் ஒன் கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறாங்க என்டோதெர்மிக் ப்ராசஸ் என்டோதெர்மிக் ப்ராசஸ்னால் ஹீட் அப்சார்வ் பண்ணுறது அதில் சாலபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா சாலபிலிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்னும் எக்ஸோதெர்மிக் ப்ராசஸில் சாலபிலிட்டி டிக்ரீஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அதோடய சாலபிலிட்டி கண்டிஷன் டிக்ரீஸ் ஆகி இருக்குன்றத சொல்கிறாங்க இதுதான் டெம்பரேச்சரில் உள்ள வித்தியாசம் என்டோதெர்மிக் அண்ட் எக்ஸோதெர்மிக் ப்ராசஸை நெக்ஸ்ட்டு சாலிபிலிட்டி ஆஃப் கேஸஸ் இன் லிக்விட இது வந்து ப்ரெஷரில் சொல்கிறாங்க சாலிபிலிட்டி ஆஃப் கேஸஸ் இன் லிக்விட் வித் டிக்ரீஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் சாலிபிலிட்டி கம்மியாக இருக்கும் கேஸ் இன் லிக்விடில் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் வாட்டர் கண்டெயின் டிசால்வ் ஆக்சிஜன் வாட்டரில் டிசால்வ் ஆக்சிஜன் இருக்குது வென் வாட்டர் இஸ் பாயில் பாயில் பண்ணும்போது சாலிபிலிட்டி ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் வாட்டர் டிக்ரீஸஸாக ஆக்சிஜன் ஒரு சாலிபிலிட்டி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுமா ஏன்னா ஆக்சிஜன் எஸ்கேப் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் பபுள்ஸ் பபுள்ஸ் வழியாக அதோட ஆக்சிஜன் வந்து என்ன ஆகுது எஸ்கேப் ஆகுதுன்றத சொல்கிறாங்க கேஸ் இன் லிக்விடில் அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் லிவ் மோர் இன் கோல்டு ரீஜன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் வந்து கோல்டு ரீஜனில் லிவ் பண்ணுது ஏன்னா மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் டிசால் ஆக்சிஜன் ப்ரெசன்ட் இன் வாட்டர் ஆஃப் கோல்டு ரீஜன் கோல்டு ரீஜனில் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் டிசால் ஆக்சிஜன் ப்ரெசன்ட் ஆகி இருக்கிறனால இது சோர்ஸ் அட் த சாலிபிலிட்டி ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் வாட்டர் இஸ் மோர் அட் த லோ டெம்பரேச்சர் லோ டெம்பரேச்சரில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆக்சிஜனோட சாலிபிலிட்டி அதிகமாக இருக்குன்றத சொல்கிறாங்க இது தான் இங்கே சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு எஃபெக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் எஃபெக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் இஸ் அப்சர்வ் ஒன்லி இந்த கேஸ் ஆஃப் சாலிபிலிட்டி ஆஃப் கேஸ் இன் அண்ட் லிக்விட் சாலிபிலிட்டி ஆஃப் கேஸ் இன் லிக்விட் கண்டிஷனில் நம்ம எஃபெக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷரை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணலாம் அண்ட் ப்ரெஷர் இஸ் இன்க்ரீஸ் ப்ரெஷரை வந்து நம்ம அதிகப்படுத்தும் போது சாலிபிலிட்டி ஆஃப் கேஸ் இன் லிக்விட் அதிகமாக இருக்குன்றதை சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த காமன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சாலிபிலிட்டி ஆஃப் கேஸ் இன் லிக்விடாக கார்பனேட்டட் பீவரேஜஸ் நம்ம ட்ரிங்க்ஸில் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸில் பார்க்கும்போது இதை வந்து எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாங்க எஃபெக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் செகண்ட் டீட்டெயில் இது வரைக்கும் நீங்கள் எழுதணும் டெம் நேச்சர் ஆஃப் சொல்யூட்டன் சால்வன் டெம்பரேச்சர் அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர்லேயும் ப்ரெஷர்லேயும் சாலிபிலிட்டி ஆஃப் கேஸ் இன் லிக்விட் எடுத்து அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் செகண்ட் டீட்டெயில் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் டீட்டெயில் மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் எப்டா ஹைட்ரேட்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுதான் அதில் பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ரெண்டு இருக்குது மெக்னீஷியமாகவும் சாலியபிலிட்டியும் இருக்குது இதில் இந்த வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷன் இஸ் செவன் மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் ஹெப்டா ஹைட்ரேட்டோட வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷன் செவன் ஏன்னா செவன் மோல் ஆஃப் வாட்டர் மாலிக்கல்ஸ் இருக்கனால வென் மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் ஹெப்டா ஹைட்ரேட்
இதான் வந்து த்ரீயில் ஏ மெக்னீஷியம் சல்ஃபைட் எப்டா ஹைட்ரேட் அதோட ரீசன் மட்டும் தான் கேட்டுருந்தாங்க ஃபுல்லாக நம்ம எழுத தேவையில்ல என்னென்னு எழுதிட்டு அதோட ரியாக்ஷன்ஸ் மட்டும் நீங்கள் எழுதுனா போதும் நெக்ஸ்ட்டு சாலிபிலிட்டி சாலிபிலிட்டினா என்னென்னா சாலிபிலிட்டி இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் த நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஆஃப் சொல்யூட் அட் கேன் பி டிசால்வ் இன் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் சால்வன் டு ஃபார்ம் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அட் த கிவன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் சாலிபிலிட்டினா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் சால்வெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கிராம் ஆஃப் சொல்யூட் எடுத்து டிசால்வ் பண்ணுறது தான் சாலியபிலிட்டின்றாங்க அது சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனாக ஃபார்ம் ஆகிடுது டு ஃபார்ம் அ சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அட் த கிவன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷருக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை சொல்கிறது தான் சாலியபிலிட்டி சாலியபிலிட்டினா என்ன சொல்கிறாங்க இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் அ நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஆஃப் சொல்யூட் அட் கேன் பி டிசால்வ் இன் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் சால்வன் டு ஃபார்ம் சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அட் த கிவன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷருக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை தான் சாலியபிலிட்டியாக சொல்கிறாங்க சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனாக என்ன அர்த்தம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் ஆஃப் சோடியம் குளோரைடை எடுத்து ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணுறது தான் இதை தான் சாலியபிலிட்டியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ஃபார்மில் எழுதணும் சாலியபிலிட்டி ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் பை மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இதை கண்டிப்பாக இன்றதை எழுதணும் நெக்ஸ்ட்டு டீட்டெயில் டெலிக்யூசன்ஸ்க்கும் ஹைக்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஹைக்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் டெலிக்யூசன்ஸாக மென் எக்ஸ்போஸ் டு டெம்பரேச்சர் அட் த ஆர்டினரி டெம்பரேச்சர் தே அப்சார்ப் மாய்ச்சர் அண்ட் டு நாட் டிசால்வ் அந்த சப்ஸ்டன்ஸை அட்மாஸ்பியரில் சும்மா நீங்கள் வெளியே எடுத்து வச்சாலே ஏன்னா அதை மாய்ச்சரை அப்சார்வ் பண்ணிடும் ஆனால் டிசால்வ் ஆகாதுன்றத சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸாக ஹைக்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் இதை பதத்தை ஃபுல்லாக அது உறிஞ்சிடும் அட்மாஸ்பியரில் ஹைக்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் டு நாட் சேஞ்ச் இட் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் ஆன் எக்ஸ்போசர் டு ஏர் ஏரில் நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணாலும் அது ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டு எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே இருக்காது ஹைக்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸில் ஹைக்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் மேபி அம்மாஃப் சாலிடாக லிக்விட் சாலிடாகவும் இருக்கலாம் லிக்விடாகவும் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கிறத ஹைக்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் டெலிக்யூசன் சப்ஸ்டன்ஸ்னால் என்னென்னா வென் எக்ஸ்போஸ் டு அட்மாஸ்பெரிக் கேர் அட் ஆர்டினரி டெம்பரேச்சர் தே அப்சார்வ் மாய்ச்சர் அண்ட் டிசால் அட்மாஸ்பெரிக் யாருக்கு நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது அது மாய்ச்சரையும் அப்சார்வ் பண்ணி அது கரைஞ்சிடும்ன்றத சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸாக டெலிக்யூசன் சப்ஸ்டன்ஸாக டெலிக்யூசன் சப்ஸ்டன்ஸ் சேஞ்ச் இட் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் ஆன் எக்ஸ்போஷர் டு ஏர் யாரில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் அது சேஞ்ச் ஆகுதுன்றத சொல்கிறாங்க டெலிக்யூசன் சப்ஸ்டன்ஸாக கிறிஸ்டலைன் சாலிடா கிறிஸ்டல் மாதிரி இருக்கும் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாமே கிறிஸ்டலைன் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி சாலிடாகவும் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறத டெலிக்யூசன் சப்ஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து ஃபோர்த்து டீட்டெயில் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதோட நம்மளுக்கு டீட்டெயில் ஓவர் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் லெசன் குரிய புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 